नमस्कार दोस्तों वेलकम अगेन ये है हमारा क्वालिटी मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन सीरीज का चैप्टर टेन विपिन चंद्रा की बुक हमारा सोर्स है तो स्वदेशी मोमेंट इससे पहले चैप्टर वन टू नाइन हम इसके कवर कर चुके हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे क्वालिटी का रिवीजन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड हम एनवायरमेंट बाय शंकर आई इसका भी रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं क्वालिटी बाय लक्ष्मीकांत ये दो हमारे हो चुके हैं ये सो अबाउट मी माय नेम इज डॉक्टर अमित एंड आई हैव क्वालिफाइड हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 आई गिव 5 आई हैव गिवन 5 यूपीएससी मेंस एंड 3 यूपीएससी इंटरव्यूज सो दैट इज इट ओके चलिए शुरू करते हैं स्वदेशी मूवमेंट का जो टाइम पीरियड है वो कितना है ये है 1903 से लेके 1908 तक 1908 में लगभग खत्म हो जाएगा स्वदेश गीतम जो है हमारा लिखा था सुब्रमण्यम भारती ने तमिलनाडु की यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट में जो नई चीज देखने को मिली थी वो मिलती थी कि वोमेन का पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का रूरल और अर्बन सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक टाइम पे ये हम आगे देखेंगे देन इवोल्यूशन जो हुआ कंजर्वेटिव मॉडरेशन से पोलिटिकल एक्सट्रीमिज्म की तरफ टेररिज्म से इंसिपियंट सोशलिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं पटिशन और पब्लिक स्पीच से पैसिव रेजिस्टेंस और बॉयकॉट की तरफ हम स्वदेशी मोमेंट में बढ़े तो यहां से हमारा चेंज हो रहा है मोड ऑफ एक्शन प्रोटेस्ट एवरीथिंग तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू हमें मिला है इन ऑल द फील्ड्स पॉलिटिक्स आर्ट लिटरेचर म्यूजिक साइंस इंडस्ट्री एवरीथिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था उसके दो हैं एक तो रियल मोटिव था एक अनरियल अनरियल उन्होंने बताया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा बंगाल बहुत बड़ा इसलिए दो भागों में पार्ट दो जबकि रियल मोटिव था पोलिटिकल यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी क्रिएट करना यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी क्रिएट करना तो बंगालीज जो थे उन्हीं को ही दे रिड्यूस टू माइनोरिटी इन द बंगाल इट रिलीजन और लैंग्वेज दोनों के बेस पे ही हमें डिवाइड कर दिया गया और कर्जन ने कहा कि ढाका जो है इट विल बिकम द न्यू मुस्लिम कैपिटल ऑफ द ईस्ट और मिंटो ने इसको एक अच्छी स्ट्रेटेजी समझा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो हमारे थे कृष्णा के मित्रा पृथ्वी चंद्र राय इन्होंने इसका काफी विरोध भी किया इस स्वदेशी मोमेंट में जमींदारों ने भी ज्वाइन किया और मॉडरेट जो पॉलिटिक्स है हमारी वो फुल स्वे पे थी खूब बढ़िया फुल फुल रही थी तो अब देखिए कुछ डेट्स और फैक्ट्स देख लेते हैं 19 जुलाई 1905 को अनाउंस किया गया डिसीजन कि भाई किया जाएगा बंगाल को डिवाइड किया जाएगा 7 अगस्त 1905 को फॉर्मल प्रोक्लमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट किया गया फ्रॉम द टाउन हॉल कलकत्ता बायोट रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें चार पॉइंट थे क्या क्या थे ये कि स्वराज चाहिए स्वदेशी को अपनाओ विदेशी को बायकॉट करो बी फॉर बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन पे फोकस करो तो ये हमारे पॉइंट थे अगस्त में आ गया जुलाई में अनाउंस किया नई स्ट्रेटेजी अपनाई इन्होंने फॉरन क्लोथ के बायकॉट की चार पॉइंट हमने देख लिया अगस्त में और अक्टूबर में पार्टीशन टूक इफेक्ट तो डे ऑफ मॉर्निंग सब बड़े दुखी थे बंदे मातरम गा रहे थे राखियां बांधी जा रही थी तिलक ने इस टाइम पे अलग अलग जैसे राखी बांधी गई थी इनके द्वारा अब्दुल रसूल ये एक लीडर थे हमारे उन्होंने कहा कि उन्नीस में जो हम अब तक अचीव नहीं कर पाए पचास साल में पार्टीशन ने एक ही दिन में अचीव कर दिया बाय यूनाइटेड पीपल मुस्लिम हिंदू सब यूनाइट होके इसके अगेंस्ट खड़े थे वेन एक्सट्रीमिस्ट जो थे मिलिटेंट नेशनलिस्ट लाल बाल पाल अरविंदो घोष उन्होंने कहा कि लेट एस एक्सटेंड दिस मूवमेंट आउटसाइड बंगाल फुल इंडिया हम इसको करें फुल बायकॉट किया जाए ये उनकी डिमांड थी दादा भाई नेहरू जी ने डिक्लेयर किया उन्नीस में कि गोल ऑफ कांग्रेस इज स्वराज उन्नीस में ये प्रेसिडेंट बने थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1907 में सूरज स्प्लिट कांग्रेस का विभाजन हुआ मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फिर हमने टेक्निक ऑफ एक्सटेंडेड बायकॉट यूज करी यानी जो पहले क्लोज तक था उसको स्कूल कॉलेज कॉर्ट सब जगह एक्सटेंड किया गया बॉयकॉट को अरविंदो घोष जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उन्होंने कहा कि वायलेंट रेजिस्टेंट भी एक ऑप्शन है जो हमें ओपन रखना चाहिए वुमेन थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया पहनने से कुछ भी बाहरी और जो अपने धोबी थे उन्होंने वॉश करने से मना कर दिया अगर आप फॉरन क्लोज लेके आओगे तो पब्लिक मीटिंग्स से हमारा मास मोबालाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री मास मोबालाइजेशन उन्नीस में शुरू हो रहा है फिर ये बनाएगी हमारी स्वदेश बंधव स्मृति बंद बंद से याद रखना एक ए दत्त संजय दत्त को बंद किया गया था ना तो बंधव स्वदेश बंधव स्मृति भाई एक दत्त वर्सेल में टीचर्स का वॉलेंट्री ग्रुप था रिच टू द ये आखिरी तक पहुंचे थे 
और इन्होंने वर्चुअल समिति भी बनाएगी जिसमें कि डिस्प्यूट्स को रिजोल्यू रिजोल्यूशन करते थे बाय आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन मतलब भसड़ को भसेत में ये मैंने टिप बनाई थी भसड़ को भरसेत में सेटल किया जाता था भसड़ इज डिस्प्यूट तिलक ने हमारे गणपति जी के शिव जी के फेस्टिवल्स को यूज किया वेरी इंपॉर्टेंट बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ वी नो अबाउट इट ट्रेडिशनल फोक थिएटर्स को यूज किया गया जिनको जतराज बोला जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है सीधा सीधा सवाल आ सकता है व्हाट इज एम्फेसिस ऑन द आत्मशक्ति सबने यही कहा कि नेशनल डिग्निटी ऑनर कॉन्फिडेंस पे फोकस करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया गया बाय अरविंदो एज प्रिंसिपल अरविंदो बोस जो अरविंदो आश्रम भी है आपका पॉंडिचेरी में उन्नीस में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई गई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब आ चुके हैं अमर स्वराज बांग्ला रविंद्रनाथ टैंगोर ने बनाया जो कि नेशनल एंथर बना बांग्लादेश का भी बांग्लादेश का देन ठाकुर मार झूली इन्होंने दादी स्टेल लिखी दक्षिणा रंजन मित्रा मजूमदार ठीक है ये ध्यान रखना ठाकुर मार झूली जो दादी स्टेल के नाम से फेमस है किसने लिखी थी दक्षिणा रंजन मित्रा मजूमदार फिर उन्नीस में जब सिचुएशन बिगड़ गई उससे पहले इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियंटल आर्ट्स बन चुकी थी का पार्टिसिपेशन बढ़ गया था बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न मास पॉलिटिक्स इक्वलेंट टू अवर रशियन रेवोल्यूशन कंपेरेटिव नॉट एक्टली बट कंपेरेटिव मेन ड्रॉबैक क्या था हमारा ये आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम प्रीजेंटरी पार्टिसिपेशन नहीं था सपोर्ट नहीं था हमारे पास मुस्लिम लीग भी सेटअप कर दी गई थी अंडर द गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट सो कॉमनल राइट आ रहे थे फेस्टिवल ऑफ हिंदू जो सेलिब्रेट किए गए उनको मिस इंटरप्रेट किया गया बाय द मुस्लिम मिड 1908 तक ये खत्म हो चुका था मोमेंट बिकॉज ऑफ मैनी रीजन लाइक गवर्नमेंट का हैवी हैंड इंटरनल स्ट्रेवल्स जो चल रहे थे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में लीडरलेस हो गया था मोमेंट कोई भी एक इफेक्टिव वन नेशनल लीडर नहीं था दे लैक इन द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड द पार्टी स्ट्रक्चर नॉन फोकस्ड गांधी टेक्निक हम अपना रहे थे जो कि उन्नीस में गांधी के आने के बाद ही इवॉल्व करेंगी लॉन्ग टर्म मास मूवमेंट आप अचीव नहीं कर सकते वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन रहता है हर मास मूवमेंट के खत्म होने के पीछे एंड द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म दैट इज इंडिविजुअल हीरोरिज्म यहीं से स्टार्ट हुआ क्योंकि वो लोग दुखी हो गए थे अब हम तो कुछ करें इंडिविजुअल जो कंसाइंस है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन करती है तो यहां से कैसे फिर अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस स्प्लिट से रेवोल्यूशनरी टेररिज्म को बढ़ावा मिला इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी विल सी इट इन डिटेल इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू हैव एनी सजेशन टेल इन द कमेंट सेक्शन सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर टेल एंड स्टे फिट से हेल्दी गुड बाय जय हिंद